নমস্কার বন্ধুরা সবাইকে কিন্তু আর একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকের পর্বটা খুবই স্পেশাল কারণ আজকে রে পলাশ কাকুর বাবা আমাদের বাড়িতে আসবে তো দাদু আসতে দেরি হচ্ছে বলে ওই জন্য আমরা ইন্ট্রোটা দিয়ে শুরু করছি দাদু আসলে আপনাদেরকে দেখাবো তো দাদুর জন্য কি কি রান্না করব কি কি স্পেশাল রান্না হবে আপনাদেরকে সবই দেখাবো তো স্পেশাল রান্না হিসাবে বাবা আজকে বাজার থেকে ভাঙন মাছ এনেছে তো সেই ভাঙন মাছের রেসিপি হবে এটাই আমাদের স্পেশাল রান্না থাকবে আরও বাদ বাকি মা রান্না করেছে সেগুলো খাওয়ার সময় আপনাদেরকে দেখানো হবে তো চলুন যাওয়া যাক রান্নার দ্বারে সোজা মা কিভাবে ভাঙন মাছের রান্নাটা করে মা করবে না আমি করবো সেটা রান্নার ধারে গিয়ে বলবো আপনাদেরকে তো চলুন যাওয়া যাক তো বন্ধুরা পলাশ আমার ভাইয়ের ভাইয়ের বাবা এসছে মানে সুন্দরবন থেকে এসছে পিয়ালি তো পাঁচ ছ দিন হয়ে গেছে তা পাঁচ ছ দিন মোটামুটি মেয়ের বাড়িতে আর ছেলের বাড়ি করে মানে এতদিন ছিল তা আমি মাংস নিয়ে এসছি তো মেসাই বলল যে না মাংস করিস না বিশু কারণ মাংস নিয়ে এসছিলাম মাংসটা রেখে দিয়েছি বললো যে মাংস করতে পারেন তুই আমার জন্য একটু মাছ কর তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কি মাছ খাবেন তা বললো আমার জন্য ভাঙন মাছ নিয়ে আমি ভাঙন মাছটা ভালোবাসি তো ভাঙন মাছ নিয়ে এসছি দেখুন ভাঙন মাছটা নিয়ে এসছি উনি ভাঙন মাছ খুব ভালো আসেন ভাঙন মাছটা আমি এখন কেটে নেব কেটে কেটে নিচ্ছে আপনারা দেখুন এখন আমি এই ভাঙন মাছটা কেটে নেব বন্ধুরা দাদু চলে এসছে দেখুন নিচে দাঁড়িয়ে আছে সবাই চলে এসছে উপরে চলুন বাবার সঙ্গে বাজারে দেখা হলো আরো তোমার বাবা জিজ্ঞাসা করছিল কি কিনে কি যাব হ্যাঁ মাংস খাবো না দুদিন আগে থেকে রেডি হচ্ছি তোতে বাড়ি যাবো যাবো ভালো ভালো আছে মা তারপরে সেই অবস্থা দেখা হলো বাজারে তা বলছিল কি খাবেন টাবেন আমি বলি বাবা মাংস খাবো না সে মাংস তো আগেই কিনে ফেলেছে আমি বলি মাংস যতই কিনি মাংস খাবো না মাংস কদিন উঠে উঠে খাওয়া হচ্ছে আর এই বয়সে ঘন ঘন মাংস খাওয়া যায় তাই বলল মাছ নাও তা বল কি মাছ নেব আমি ভাঙাল মাছ নাও তাই মাছটা নিয়ে চলে আসলে আমাকে বাজারে তো অনেকদিন পরে এসছি এসে কথা বলতে ওর সঙ্গে কথা বলতে চা খাওয়া হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদের সাথে খেয়েই পারি না অনেকদিন পরে পিয়ালিতে এসছেন অনেকদিন পরে এসছে আমাদের বাড়ি আমি তো এবার চ্যাং করব পাঁচ ভাবি না এখন তো আমাদের বাড়িতে প্রত্যেক দিন তোমাদের কথা প্রত্যেক দিন ঠিক একবার না একবার ঠিক আলোচনা হবি
সকাল বেলা উঠে আমি বলি দেখ আমি কিন্তু আজকে যাবই বেশিদের ওখানে হ্যাঁ আমার ওর কথা খুব মনে হচ্ছে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য খুব মনটা দাস্তে হয়েছে আমি যাই আবার আসবো জামা কাপড় খুলি আমার চ্যান করতে হবে আমার বেলায় দাদুকে সর্ষের তেল দে দাদু দেখবে তোর রান্না আমি রান্নাটা করবো খাবো আমার আমার নতুন দাদু ভাই যখন হবে তখন তো তারে খাওয়া দিয়ে হবে মানে <laughs> না চোখ সদ অনেকেই যারা ভিডিও করে কিন্তু সবাই কষ্ট করে কিন্তু খুব আরামে কাজ কিন্তু যারা করে তারা অনুভব করে যে কত আরামে শুধু শুধু কিচ্ছু না শুধু লোকের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এত এত কিছু তাই না দাদু তবে প্রবাসের সার্থক হয়েছে যেসব মানুষ ওকে মানে ফোনে কথা বলে সবাই ভালোবাসে সবাই সবাই সুস্মিতা বা পলাশ সব পলাশ মানে সবাই দুজনকেই খুব ভালোবাসে বা মার বা তোমার সবাই ভালোবাসে সৌরভেরও ভালোবাসে টাকা থাকলেও এইরকম না না এত এত ভালোবাসা পাওয়া যায় না মানুষের টাকা তো আছে টাকা আছে টাকা আছে ভালোবাসাটা কোথায় এই যে ভালোবাসাটা অবশ্যই টাকা দেও মেলে না গামছা দিচ্ছি গামছা দিচ্ছি তুমি এদিকে মাম তরকারিটা বসিয়ে দিয়ে যা মাছের রেসিপির জন্য নুন হলুদ সর্ষের তেল জিরে বাটা কাঁচা লঙ্কা শুকনো লঙ্কা পেঁয়াজ টমেটো 
আর লং কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো মায়ের দিকে রসুন আর আদাটা বেটে দেবে তারপর আমি রান্নাটা শুরু করব মাছটা কাটা হয়ে গেছে এখন তুমি আর মাছটা ধুই নিয়ে আসো তো যাও মাছটা ধুই নিয়ে আসো আর এখন নদী তো একদম মানে আধা হয়ে আছে শীতের সময় লোক তো সবাই ঘুরতে যাবে কিছুদিন আগে নিয়ে এসছি দাদু বেশ কিছুদিন আমি চান করে আসি একটা বাঘের গল্প করব আচ্ছা ঠিক আছে শুনবো তাহলে বাঘের গল্প করব এই ইদানিং এর ঘটনা গল্পটা করবো কোন দিকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দাদু আমার হাতে রান্না খেতে চাইছে মাকে বাদ দিয়ে আমি রান্না করতে বসেছি তো এখন এই মাছ আমি লবণ হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে নেব হাথ দেবো না কড়াতে হাত গরম করা তো হাত দিলে দাদু এখন খাবে বলেছে মাছের এপি টপি আমি ভালোভাবে ভেজে নেব তো দাদু স্নান করে চলে এসছে একটু পরে আমার পাশে এসে বসবে আমি কি রান্না করি দেখবো মাছটা মাছি দাদুর এই গল্প শোনাও যায় না ভুলে যায় বড় উৎসবে আমার খুব হাত ঘাত 
जंगल मान चो मान जंगल चले गए देखे निल मान चोखे जंगले आटके खानिक
দাদু কবে সুন্দরবনে আবার ফিরছো কবে যেতে তো আমি চাচি তাড়াতাড়ি কিন্তু যেতে তো দিচ্ছে না আমাদের বাড়ি কিন্তু দুদিন থাকবে সোমবারের দিন আর আমি বুধবারের দিন হয়তো চলে যাবো বই নিতে আসবো সেই দিন আমার তোদের বাড়ি থাকবো তার আজকে তুমি চলে যাবে ওই রকম এখন প্রবাস কালকে মামানি কালকে বলতে যে কালকের কিন্তু তুমি কোথাও থাকতে পারবো হ্যাঁ তো আমি এবার জিরে বাড়াটা দিয়ে দেবো তরকারিটা বেশ কিছুক্ষণ ফুটছিল তো আমি দাদুর মুখ থেকে গল্প শুনছিলাম তো তরকারি আমার হয়ে গিয়েছে আমি এখন নামি নেব তুই আমার সঙ্গে চল বিক্রম পরে যাবে আমরা চারজনে একসাথে যাবো একসঙ্গে যাবো তারপর তো যাবি সবাই গিয়ে সে তো যাবি এখন বলছি তুই আমার সঙ্গে চলো আমি চলো তাহলে এখন সবাই খেতে বসি হ্যাঁ চলো খাওয়ার টেবিলে যাই খাওয়ার জায়গায় যাই হ্যাঁ চলো দাদু রোদে বসে খাবে তো শীত কিন্তু খুব শীত আমাদের এদিকে তবে আমাদের এদিকে কিন্তু অত শীত না তোমাদের ওদিকে অত শীত নেই সুন্দরবনে অত শীত নেই বসে পড়ো সবাই খেতে বসে পড়েছে আমি এখন ভাত দিয়ে দেবো বেশি মুখে কি আগে দিয়ে দিলাম দাদু ডাল ভাজা এগুলো সব খেয়ে নেবে নিয়ে আমার তরকারি কেমন হয়েছে বলবে আচ্ছা এটা চারা পোনা মাছের ঝোল আর এটা ভাঙন মাছের ঝোল তোমার জন্য চারা পোনার ঝোল করেছে পেট ঠান্ডা হবে চারা পোনার ঝোল কিন্তু একটা স্বাস্থ্যকর রেসিপি গেলে আমি জোর জন্তু করবো কর সারা খান করে বলবে তুমি ঠিক আছে আমি ভিডিওটা দেখে নেব যে তুমি কি বলেছো না বলেছো তো পর্বটি আমি পুরোটাই দেখে নেবো তো আপনারা আপনারা পুরো পর্বটি আমাদের সঙ্গে থাকুন আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর দাদু বলবে যে কি হয়েছে রান্না ও দাদু আমি জানি এসে দেখি তুমি আছো ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আসবে আমি গেছে তো দেবেন সত্যি কথা না মিথ্যা কথা সত্যি কথা হ্যাঁ মিথ্যা কথা তুমি আসলে থাকবো
তুমি একটু আগে বলে বললে যে চলে যাবে একটু আগে তো বলে দিবি ঠিক আছে আমি জানি এসে দেখি তুমি আছো ঠিক আছে তুমি তাহলে খাও আমি চলে যাচ্ছি বন্ধুরা টাটা আপনারা দাদুর রিভিউ শুনুন দাদুর মুখ থেকে যে আমি রান্নাটা কেমন করেছি বাবা মা বলেছে ঠিক ভালো হয়েছে আর দাদু বলবে যে আমি কেমন রান্না করেছি হ্যাঁ ঠিক আছে বলবো তুমি না আমি তোমার দর্শকরা শুনতে পাবে আমি শুনতে পাবো আমিও দেখে নেব বাড়ি আচ্ছা মাধুরী কিন্তু রান্না কিন্তু সুন্দর রান্না করেছে মাংস টাংস সব রান্না করতে পারে খাসি মাংসটা একটু রান্না করতে পারে না ও ভয় পায় ও ভয় পায় রান্না করতে খুব ভালো করে রান্না করেছে আজকে খাওয়া দাওয়ার পর্ব দিদি ভাই রান্না করেছে আমি দাদু খাচ্ছি ছেলেও খাচ্ছে তাই এই খাওয়া দাওয়ার পর্বটা কেমন হয়েছে আপনারা কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই জানাবেন আমার দিদি ভাই কিন্তু নূতন রান্না করে শিখছে তবে তরকারি খুব ভালো করেছে